Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Несокшимый. Топор. Сибирский отшельник, чья жизнь была разрушена жерновами Великой Октябрьской революции, проводит 17 лет в добровольном изгнании. Узнав о нападении фашистской Германии на СССР, бывший казачий офицер, не задумываясь, устремляется на фронт, чтобы защитить родную землю. Не соприкасаются руки. Германия, 1944 год. 11-летняя Лейна, дочь немки афроамериканца, живет в страхе из-за своего цвета кожи. Однажды она встречает Луца, сына влиятельного офицера СС и члена гитлеровской молодежи. Несмотря на то, что они разные, между героями завязывается нежная дружба. Славно ублюдки! Вторая мировая война. В оккупированной немцами Франции группа американских солдат-евреев наводит страх на нацистов, жестоко убивая и скальпируя солдат. Собибор. История сопротивления человеческого духа бездушной машине уничтожения. В октябре 1943 года заключенные лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печорским поднимают восстание. Единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти. Воров книг 2013 года. Германия канун Второй мировой войны. Смерть готовится начать свою жатву. Девятилетняя Лизель переезжает в Мюнхен к своим приемным родителям и с их помощью учится читать. С каждым днем чтение становится ее жизненной потребностью, и Лизель начинает ворвать книги, единственную отраду в ее жизни. Все, что она узнает из них, помогает ей понять события, происходящие вокруг нее. Конение на евреев, антифашистское движение, унижение и голод. Все это в конце концов сложится в ее собственную историю, историю ее жизни. Жизнь прекрасна 1997 года. Во время Второй мировой войны в Италии в концлагерь были отправлены евреи, отец и его маленький сын. Жена итальянка добровольно последовала вслед за ними. В лагере отец сказал сыну, что все происходящее вокруг является очень большой игрой за приз, а настоящий танк, который достанется тому мальчику, который сможет не попасться на глаза надзирателям. Он сделал все, чтобы сын поверил в игру и остался жив, прячась в бараке. Список Шиндлера, 1993 год. Лента рассказывает реальную историю загадочного Оскара Шиндлера, члена нацистской партии, преуспевающего фабриканта, спасшего во время Второй мировой войны более 1100 евреев. Это триумф одного человека, не похожего на других, и драма тех, кто благодаря ему выжил в ужасный период человеческой истории. Операция «Финал». Через 15 лет после окончания Второй мировой войны создается команда спецагентов, чтобы выследить Адольфа Эхмана, печально известного сотрудника гестапо, отвечавшего за окончательное решение еврейского вопроса. Фотограф из Маутхаузена. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч.